பிளஸ் டூ வேதியியல் பாடத்தில் உலோகவியல் என்ற தலைப்பை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலோகவியலிலே தாதுக்களை அடர்ப்பித்தல் என்ற தொடர்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தாதுக்களை அடர்ப்பித்தலில் இதற்கு முன்னர் பார்த்த வீடியோக்களில் நாம் இரண்டு தலைப்புகளை பார்த்தோம் ஒன்று புவியீர்ப்பு முறையில் தாதுக்களை அடர்ப்பித்தல் என்ற தலைப்பை பார்த்தோம் இரண்டாவதாக நாம் பார்த்த தலைப்பு நுரை மிதப்பு முறை என்ற தலைப்பு இப்போது மூன்றாவதாக நாம் பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு வேதி கழுவுதல் என்ற தலைப்பு இந்த வேதி கழுவுதல் என்ற தலைப்பிற்கு இரண்டு முக்கியமான தத்துவங்கள் தேவைப்படுகின்றன ஒன்று தகுந்த கரைப்பானை பயன்படுத்துதல் தாது எந்த கரைப்பானில் கரையுமோ அதற்கு பொருத்தமான ஒரு கரைப்பானை தேர்ந்தெடுத்து தாதுவை அந்த கரைப்பானில் கரைத்தல் என்பது முதலாவதான கொள்கை இரண்டாவதாக நீர்கரைசலில் அந்த தாதுவினுடைய வேதிவினை எப்படி இருக்குமோ அதை பொறுத்து இந்த வேதி கழுவுதல் அமைகிறது இந்த வேதி கழுவுதல் முறை நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அதிலே சயனைடு வேதி கழுவுதல் என்ற ஒரு முறை அமோனியா வேதி கழுவுதல் கார வேதி கழுவுதல் மற்றும் அமில வேதி கழுவுதல் என்ற நான்கு முறைகள் இருக்கின்றன இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரையில் நாம் சயனைடு வேதி கழுவுதலை பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இந்த சயனைடு வேதி கழுவுதல் என்பது குறிப்பாக விலை உயர்ந்த உலோகங்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி போன்ற உலோகங்களுக்கு மிக பொருத்தமானதாக அமைகிறது இந்த சயனைடு வேதி கழுவுதலே தங்கத்தையின் தாதுவை எவ்வாறு அடர்ப்பித்தல் அல்லது தங்கத்தை எவ்வாறு தூய்மைப்படுத்தல் என்பதை பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கிறோம் இதிலே இரண்டு படிநிலைகள் இருக்கின்றன இந்த இரண்டு படிநிலைகளிலே தாது எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது நன்கு பொடி செய்யப்பட்ட அந்த தாதுவுடன் நீர்த்த சோடியம் சயனைடு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இதனுடன் நீர் சேர்க்கப்பட்டு காற்றின் முன்னிலையில் இந்த வினையானது நிகழ்த்தப்படுகிறது இவ்வாறு நடக்கின்ற இந்த வினை இரண்டு படிநிலைகளில் நடக்கிறது முதலாவது படிநிலையில் இந்த வினையிலே அணைவு சேர்மும் உருவாகிறது அந்த உலோகத்தினுடைய ஒரு அணைவு சேர்மும் உருவாகிறது இரண்டாவது படிநிலையிலே அந்த உருவாகிற அணைவு சேர்மத்தை அணைவு அயனியாக எடுத்துக்கொண்டு ஒடுக்குதல் நிகழ்த்தப்படுகிறது இந்த இரண்டு படிநிலைகளும் முடியும் போது தங்கம் நமக்கு தனித்து பிரித்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது இதில் வினைப்படி ஒன்றினுடைய வினை பார்ப்பதற்கு அந்த வினையினுடைய சமன் செய்யப்பட்ட ஒரு சமன்பாட்டை இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இந்த சமன் செய்யப்பட்ட சமன்பாடானது புத்தகத்தில் இல்லை ஆனால் அதனுடைய நீர்கரைசலிலே அயனிகளாக இருக்கிற சமன்பாடு புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது இதற்கு அடுத்து வருகிறது அந்த நீர்கரைசலில் உள்ள சமன்பாடு இந்த சமன் செய்யப்பட்ட சமன்பாட்டிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது எனவே இந்த சமன் செய்யப்பட்ட சமன்பாட்டை முதலில் பார்த்த பிறகு அதிலிருந்து நீர்கரைசலின் சமன்பாடு எவ்வாறு வந்தது என்பதை தெரிந்து கொண்டு என்ன வினை நடக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் இங்கே ஃபோர் ஏயு பிளஸ் எயிட் என்ஏசிஎன் சோடியம் சயனைடானது தங்கத்துடன் வினைபுரிகிறது ஆக்சிஜன் காற்றில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் வினைபுரிகிறது நீர் சேர்க்கப்படுகிறது இந்த வினையிலே ஒரு அயனி சேர்மம் உருவாகிறது இந்த அணைவு சேர்மம் உருவாக இந்த அணைவு சேர்மமானது சோடியம் தங்க சயனைடு என்று பெயர் இந்த சோடியம் தங்க சயனைடுடன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் உருவாகிறது இதிலிருந்து நீர்கரைசலில் இந்த சமன்பாடு அயனிகள் வடிவில் உங்கள் புத்தகத்தில் எவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் பெறுகிறோம் இதிலே தங்கமானது திண்ம நிலையில் இருக்கிறது ஃபோர் ஏயு எஸ் சாலிட் திண்ம நிலையில் இருக்கிறது இதில் எயிட் என்ஏ நீக்கப்பட்ட பிறகு இங்கு இருக்கிற அந்த சயனைடு அயனியானது தனியாக எடுத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது சயனைடானது சோடியம் நேர்மின் அயனியாக நீக்கப்பட்ட பிறகு இங்கே எதிர்மின் அயனியாக நீர்கரைசலில் இருக்கிறது நீர்கரைசல் என்பதற்குரிய குறியீடு அக்வஸ் என்பதற்காக ஏ கியூ என்று இங்கே அந்த அடைப்பு குறிக்கோள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆக்சிஜனும் நீரும் அப்படியே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன வாயு நிலையிலும் திரவ நிலையிலும் இந்த வினை நடக்கும் போது ஏற்படுகின்ற இந்த அணைவு சேர்மம் சோடியம் தங்க சயனைடில் இருந்து இந்த தங்க சயனைடு என்ற அயனியை மட்டும் தனித்து பிரித்தெடுத்திருக்கிறார்கள் இதுதான் அந்த அணைவு அயனி என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில் தங்கம் இருக்கிறது இதில் சோடியம் பிரிக்கப்பட்டு விட்டது பிரிக்கப்பட்ட சோடியம் தான் இங்கே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடாக உருவாகி இருக்கிறது இதிலும் இந்த ஹைட்ராக்சைல் அயனி தொகுதியானது தனியே காட்டப்பட்டுள்ளது சோடியமானது பிரிக்கப்படுகிறது சோடியம் நேர்மின் அயனியாக பிரிந்த பிறகு இந்த ஓகச்சானது எதிர்மின் அயனியாக இங்கே நிற்கிறது இந்த தங்க சயனைடு என்ற அணைவு சேர்மத்தை இதற்கு அடுத்த படிநிலையில் ஒடுக்குதல் முறையில் நாம் தங்கமாக மாற்றுகிறோம் ஒடுக்குதல் முறை என்று இந்த முறைக்கு ஏன் பெயர் வைத்தார்கள் இது வினைப்படி இரண்டிலே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அணைவு அயனியை ஒடுக்குதல் என்றால் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஒடுக்கம் பற்றி படித்திருப்பீர்கள் அதிலே எலக்ட்ரானை இழத்தல் என்பது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பது ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அப்படி பார்த்தால் இந்த அணைவு அயனியிலே சிஎன் என்பது எதிர்மின் சுமையுடைய அயனியாக இருக்கிறது இந்த ஏயு என்பது நேர்மின் சுமையுடைய அயனியாக இருக்கிறது நேர்மின் சுமையுடைய அயனி எப்போதும் ப்ளஸ் என்ற குறியீட்டுடன் இருக்கும் இந்த அயனி எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொண்டு பூஜ்ஜியமாக மாறும் 
ஆக இதில் இருக்கிற தங்கமானது எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த அடுத்த படிநிலையில் பூஜ்ய நிலைக்கு மாறுவதால் இந்த வினையானது ஒடுக்க வினை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஒடுக்க வினை நடப்பதற்கு இங்கே ஒரு உலோகம் தேவைப்படுகிறது அந்த உலோகம் துத்தனாகும் இந்த துத்தனாகம் என்ற உலோகத்தை சேர்க்கும் போது இந்த இடத்தில் இந்த துத்தனாகம் திடப்பொருளாக சேர்க்கப்படுகிறது இந்த அனைவை அயனியிலே துத்தனாகம் சேர்ந்து இந்த தங்கத்தை இடப்பயிற்சி செய்கிறது வெளியே வருகிற தங்கம் பூஜ்ய நிலைக்கு மாறி பூஜ்ய ஆக்சிஜனேற்ற நிலைக்கு மாறி தங்கமாக மாறுகிறது இங்கே துத்தனாக சயனிடு என்ற அனைவு அயனியானது உருவாகிறது இந்த இரண்டு படிநிலைகள் இந்த சயனைடு வேதி கழுவுதல் முறையில் மிக முக்கியமான படிநிலைகளாக கருதப்படுகின்றன இதில் மிக முக்கியமாக ஒரு மதிப்பின் உணவாக நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டியது இதில் வருகிற கனிம கழிவு என்ன இந்த வேதி கழுவுதல் முறையில் வருகின்ற மூன்று விதமான நான்கு விதமான கழுவுதல் முறைகளிலும் என்ன வேதி கழிவுகள் வருகின்றன என்ன கனிம கழிவுகள் வருகின்றன என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுதல் வேண்டும் இதில் சயனைடு வேதி கழுவுதலில் வருகிற அந்த கழிவானது அலுமினோ சிலிகேட் என்ற கழிவு இதை மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதை போலவே இந்த முறை முடிகிற இடத்தில் உங்கள் புத்தகத்திலே தன்மதிப்பீட்டு வினா ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த தன்மதிப்பீட்டு வினாவில் தங்கத்திற்கு பதிலாக வெள்ளி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் சோடியம் சைனைடுடன் வெள்ளியானது எவ்வாறு வினைபுரியும் என்று கேட்க கேட்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமின்றி அந்த வினை ஒடுக்க வினை என்பதை எவ்வாறு நீ விளக்குவாய் என்றும் கேட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வினைக்குரிய சமன்பாட்டை இந்த வினைகளை சமன்பாட்டை கொண்டே நம்மால் எழுத முடியும் இந்த வினைகளில் எங்கெங்கெல்லாம் தங்கம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் எல்லாம் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் வெள்ளி என்ற ஏஜி குறியீட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் அதற்குரிய வினையானது கிடைத்துவிடும் அந்த வினை இங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் வெள்ளியானது வெள்ளியின் அனைவு சேர்மமாக மாற்றப்படுகிறது வெள்ளியின் அனைவு சேர்மமாக மாற்றப்பட்ட பிறகு அது மீண்டும் துத்தநாகத்துடன் வினைபுரிந்து எப்படி இங்கே தங்கமானது இரண்டாவது படிநிலையில் பிரிக்கப்பட்டதோ அதை போல் வெள்ளியானது இங்கே இரண்டாவது படிநிலையில் பிரிக்கப்படுகிறது எனவே இதுவும் ஒடுக்க வினைதான் இங்கே வெள்ளியானது பிரிக்கப்படும் போது சயனைடு என்பது எதிர்மின் நயனியாகவும் வெள்ளி நேர்மின் நயனியாகவும் மாறுகிறது ஒரு நேர்மின் நயனி பிளஸ் குறியீட்டுடன் இருக்கும் அது ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த குறியீடு அது பூஜ்யமாக மாறும் எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொள்கிற வினை இங்கே நடப்பதன் காரணமாக இதுவும் ஒடுக்க வினை என்ற ஒரு விளக்கத்தை நீங்கள் அங்கே பதிவு செய்யலாம் இந்த வீடியோவில் சயனைடு வேதி கழுவுதலை பற்றி மட்டும் நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இதன் தொடர்ச்சியான பகுதியினை அடுத்த வீடியோக்களில் காணலாம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி